ജാർഖണ്ഡിൽ ബി ജെ പി തോറ്റു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശിവസേന തന്നെ ബി ജെ പിയെ കാലുവാരി അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ അവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സമയത്ത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രദേശത്തിൽ എഴുപത്തേഴ് ശതമാനം ബി ജെ പിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു ഈ വർഷം ഇന്ന് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രദേശത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമേ ബി ജെ പിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എയുടെ കീഴിലുള്ളൂ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് മാതൃഭൂമി ആ വാർത്ത വിശകലനാത്മകമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെറും വാർത്തയോ വിവരവോ ആയിട്ടല്ല വിവരണമായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമമായ നന്മയെ ഐക്യത്തെ ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ജനതയെ സമഗ്രമായിട്ട് അഴിമതിയില്ലാതെ സത്യം ധർമ്മം നീതി ന്യായത്തിൻ്റെ വരിയിലൂടെ പൈതൃകത്തിന് നന്മ നിറഞ്ഞ ചൈതന്യം പകർന്നുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വരുമ്പോൾ പല പല അഴിമതികളുടെ കെട്ടുകൾ അഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അഴിമതി ചെയ്തവരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുമ്പോൾ കള്ളപ്പണവും കള്ളത്തരവും ടാക്സ് വെട്ടിക്കലും എല്ലാം തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചാണക്യൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തിന്മയുടെ പ്രതീകങ്ങളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നന്മയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് ലോകത്തിൻ്റെ നിയമമാണ് നന്മ ചെയ്യുന്നവരെ തകർക്കുക അത് തിന്മ ചെയ്യുന്നവരുടെ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് പലതും പലതും വാങ്ങിക്കുന്നവർ എടുക്കുന്നവർ സ്വീകരിക്കുന്നവർ അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ അവർക്കെല്ലാം ഭാരതം ഒരു പുറമ്പോക്കാണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം അവർക്കൊരു ഭാരമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന നന്മകൾ അതില്ലാതെയാക്കിയാലേ സ്വൈര്യ വിഹാരം സാധിക്കുള്ളൂ അത് ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും മതവർഗീയതയുടെ പേരിലായാലും ഞങ്ങളതിനെ എതിർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ശിവസേനയെ മാറ്റിയിട്ട് ബി ജെ പിയുടെ കൂടെ നിന്നവരെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും ഇപ്പൊ ജാർഖണ്ഡിൽ പണ്ട് ബി ജെ പിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ മാറ്റി അടർത്തിയെടുത്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമെല്ലാം ന്യായീകരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അന്യായീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന പ്രയാണത്തിൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തം ഈ തിന്മ ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം അറിയാം അവര് തന്നെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തിലും എല്ലാം ഈ നാടിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വന്നവരാണ് അവർ തന്നെയാണ് ഈ തീരുമാനത്തെ എതിർക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ശരി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും തെറ്റ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ താഴെ ഇറക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞങ്ങൾ പോത്തുകളെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന സിംഹത്തെ എതിർക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്വയമേവ മൃഗേന്ദ്രത എന്ന ആ സിംഹത്തിൻ്റെ ഗർജനം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പോത്തുകൾ മസിൽ പവർ കൊണ്ട് കീഴടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ചിലപ്പോ സിംഹം വരണ്ടു പോയി എന്ന് വരും ചിലപ്പോ വീണു പോയി എന്ന് വരും അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സംഭവിച്ചത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലും ചിന്തിക്കാം